بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ضیاء المصطفیٰ قمر زیڈ ایم ٹی وی پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سلسلہ تذکرہ اولیاء کرام ناظرین مکرم پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت خواجہ حافظ محمد نور الدین فاروقی نقش بندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال بیان کیے تھے آج پھر ہم آستانہ عالیہ نوریہ امینیہ چکوڑی شریف حاضر ہیں اور آج حضرت خواجہ محمد امین فاروقی چشتی سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات و تعلیمات پر گفتگو کریں گے آج اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم صاحبزادہ حسیب الامین فاروقی صاحب سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات و تعلیمات کیا تھیں آپ نے زندگی کیسے گزاری اور آپ نے حضور سے قد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کیسے کی ناظرین پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ جانا تھا کہ حضرت خواجہ محمد نور الدین فاروقی نقش بندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات و تعلیمات اور آپ کے افکار اور آپ کی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ تھا اور ناظرین ہم نے پروگرام کے آخر میں ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ اگلے پروگرام میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت خواجہ حافظ نور الدین فاروقی نقش بندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سے بیت تھے وہاں سے آپ کو خلافت عطا ہوئی تھی اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے عظیم روحانی پیشوا تھے لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ ہی کے صاحبزادے آپ کے لختے جگر نور نظر اور آپ کے جانشین حضرت خواجہ محمد امین چشتی فاروقی سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بجائے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیت ہوئے اور اس سلسلہ کی ترویج فرمائی اور سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سیالویہ کو بڑا عروج عطا فرمایا تو آئیے اس بارے ہم صاحبزادہ صاحب سے جانتے ہیں جناب ہمیں سب سے پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت مبارکہ کب ہوئی اور آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہے آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی سب سے پہلے تو میں آپ کا اور زیڈ ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تذکرہ اولیاء کرام کے لیے آستانہ علیہ چکوڑی شریف کے خاجگان کا انتخاب کیا اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید عزتوں سے نوازے آمین. جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت حاجہ نور الدین فروقی نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو لیلت القدر ملی اور قدر والی رات میں رب کی بارگاہ میں آپ نے ایک ہی دعا کی تھی کہ مولا مجھے ایک ہی بیٹا عطا فرما جو مادر زاد ولی ہو تو پھر رب کا ناز نے آپ کو ایک ہی صاحبزادے سے نوازا رب نے آپ کو ایک ہی بیٹا عطا کیا جس کو دنیا حضرت حاجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی سبحان ہے اللہ سبحان اللہ تو پھر اس طرح حضرت حاجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت با سعادت آستانہ لیا چکوڑی شریف بارہ سو ترسٹھ ہجری میں ہوئی اور آپ نے حضرت کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو سوال کیا اس کا جواب ایک ہی جملے میں بنتا بھی ایک جملے میں ہے اور میں جواب بھی ایک جملے میں دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اکثر ایسے علماء دیکھے ہوں گے کہ جن کی خدمت عالیہ میں دور دور سے تشنے گانے علم حاضر ہوتے ہیں اور علم کی پیاس بجا کے جاتے ہیں لیکن اگر ان کی اپنی اولاد کو دیکھا جائے تو ان کی اپنی اولاد ان سے کچھ حاصل نہ کر پائی تو حضرت حاجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات کو اگر میں دیکھوں تو پھر میں وہ ایک ہی جملہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے سات سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور حضرت حاجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ نے سارے کا سارا جو علم حاصل کیا دینی علم درس نظامی علم معنی منطق فلسفہ وہ سارے کا سارا علم اپنے والد گرامی مرتبت سے حاصل کیا اور آپ کے جامعہ میں رہتے ہوئے حاصل کیا تو اس طرح آپ کی تعلیم و تربیت وہ آپ کے والد گرامی نے ہی کی جی ماشاء اللہ آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بزرگ تو بڑے کامل ہوتے ہیں علم والے ہوتے ہیں تصوف کی اعلیٰ منازل طے کیے ہوتے ہیں اور وہ جیسے کہتے ہیں نا چراغ تلے دھیرا ان کی اولاد اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتی نظر نہیں آتی لیکن حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ نے فرمایا 
کہ وہ انہوں نے تمام کا تمام علم اپنے والد گرامی سے حاصل کیا تو جیسے میں نے تمہید میں بات عرض کی یہاں ایک سوال آتا ہے کہ جہاں علم حاصل کیا سارے کا سارا اپنے والد گرامی سے حاصل کیا اور انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا تو ایسا کیسے ہوا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کی بیعت بھی نہ کی اور ان کے مرشد کی بیعت بھی نہ کی یعنی سلسلہ عالیہ نقش بندیاں میں بیعت نہ ہوئے بلکہ سلسلہ عالیہ چشتیاں نظامیہ سیالویہ میں بیعت ہوئے اس کی وجہ کیا ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے ایک مرتبہ حضرت حاجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے والد گرامی مرتبت کی حدمت عالیہ میں یہ عرض کی تھی کہ حضور میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سلسلہ عالیہ نقش بندیاں میں بیعت ہونا چاہتا ہوں یعنی کہ جس سلسلے سے آپ کو فیض ملا ہے میں بھی وہی فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے والد گرامی مرتبت نے اس وقت کیا فرمایا تھا بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمایا کہ بیٹا جو تمہارا فیض میرے پاس ہے وہ میں تجھے دے کے ہی جاؤں گا وہ فیض تجھے ملے گا اور ضرور ملے گا لیکن فی الحال تمہاری قسمت میں قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے تمہاری قسمت میں قدرت نے کچھ اور ہی لکھا ہے کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت حاجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ جہلم کے قریب ایک رہنے والے ایک عظیم ولی کامل حضرت غلام حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کی حدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور حضرت حاجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور میں آپ کی بیت کے لیے حاضر ہوا ہوں حضرت غلام حسین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اے حافظ نور الدین فروقی نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے چکوڑی سے آنے والے تمہارا فیض میرے پاس نہیں اب والد گرامی نے کیا کہا والد گرامی نے کہا کہ بیٹا کہ تمہارا فیض کہیں اور سے آئے گا تمہیں فیض کہیں اور سے ملے گا اور جب حضرت غلام حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کی حدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے حافظ نور الدین صاحب کے صاحب زادے تمہارا فیض میرے پاس نہیں بلکہ تمہارا فیض حضور شمس العارفین غریب نواز حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تمہارا فیض ہے اور وہ فیض تمہارا انتظار کر رہا ہے جلد از جلد جاؤ اور سیال شریف سے وہ فیض حاصل کر لو پھر حضرت حاجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ واپس آستان پاک چکوڑی شریف آئے اور اپنے والد گرامی مرتبت کے ساتھ آستانہ لیا سیال شریف کا آپ نے سفر کیا اور جس وقت آستانہ لیا سیال شریف آپ پہنچے حضور شمس العارفین کی حدمت عالیہ میں پہنچے تو جس وقت حضور شمس العارفین غریب نواز آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت خواجہ حافظ نور الدین فروقی نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ اس ارادے سے آئے ہیں کہ آپ کا بیٹا میری بیت کرے تو پھر حضرت حاجہ شمس العارفین غریب نواز نے جملہ ارشاد فرمایا اور وہی جملہ ہمارے لیے ترا امتیاز ہے آپ نے فرمایا اے حافظ نور الدین صاحب اگر اسی ارادے سے آئے ہیں کہ آپ کا بیٹا میری بیت کرے تو پھر آنے کی کیا ضرورت تھی مجھے حکم فرما دیتے میں چکوڑی شریف آ جاتا اور آپ کا بیٹا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میری بیت کر لیتا تو پھر اس طرح حضرت حاجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ساتھ منسلک ہو گئے تو پھر اس طرح اس آستانے کو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا فیض ملنا بھی نصیب ہو گیا ماشاء اللہ حضرت آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بجائے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت ہوئے اور اس طرح دونوں سلسلوں سے اس آستانے کو فیض نصیب ہوا تو یہ تو ان کا کرم تھا حضرت خواجہ اعلیٰ حضرت پیر سیال غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض تھا جو انہوں نے اپنے خاص بندے حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا لیکن آپ نے جیسے شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت خواجہ محمد نور الدین نقش بندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی تھے انہوں نے جو فرمایا تھا کہ جو آپ کا فیض میرے پاس ہے وہ ملے گا آپ کو تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کب اور کس وقت حضرت خواجہ محمد نور الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو یہ فیض عطا فرمایا جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ کس انداز میں اور کس طرح 
حضرت حاجہ شمس العارفین غریب نواز کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر سلسلہ علیہ چشتیہ کے ساتھ منسلک ہوئے سلسلہ علیہ چشتیہ کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد بیعت کرنے کے بعد آپ دوسری اور تیسری بار دوسری یا تیسری بار آپ جس وقت دوبارہ آستانہ یا سیاہ شریف آپ حاضر ہوئے اور تیسری بار حاضری کے وقت حضرت شمس العارفین غریب نواز آپ نے آپ کو ہرکہ حلافت سے نواز دیا اور ہرکہ حلافت سے جب نوازا تو آستانہ علیہ سیاہ شریف موجود باقی درویش جتنے بھی موجود تھے وہاں پر انہوں نے یہ عرض کی کہ حضور ہم تو کب سے لو لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیں کب نوازیں گے لیکن آپ نے وہ جو کل چکوڑی شریف سے آیا آپ نے اس کو بہت جلد نواز دیا تو اس طرح پھر حضرت شمس العارفین غریب نواز آپ نے فرمایا نادانوں آپ نے فرمایا آپ کے جملے آپ نے فرمایا نادانوں برتن میں دودھ صاف تھا میں نے جاگ لگا کے دہیں بنا دیا یعنی کہ استعداد بدرجہ اتم موجود تھی آپ میں تو آپ کو بہت جلد آستانہ ریا سیاہ شریف سے ہرکہ حلافت سے نوازا گیا اور اب آپ نے جو سوال کیا کہ آپ کے والد گرامی مرتبت کی طرف سے آپ کو کب اور کیسے نوازا گیا اس کے بارے میں میں محتصراً عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت حاجہ محمد امیر رحمت اللہ علیہ آپ کو جس وقت آستانہ علیہ سیال شریف سے نوازا گیا تھا تو آپ جب آستانہ علیہ سیال شریف سے واپسی کے لیے چلے تو جیسا کہ پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت حاجہ نور الدین فروقی نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ پہلے اسباق پڑھاتے باقی تمام تر کام جو کہ وہ اسباق پڑھانے کے بعد کرتے یعنی کہ اسباق کو باقی تمام معاملات پر ترجیح دیا کرتے تھے تو ایک دن حضرت اسباق پڑھا رہے تھے اور اسباق پڑھاتے پڑھاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے آستانہ لیا چکوڑی شریف کی جو مغربی سائیڈ ہے مغربی سمت اس طرف جانا آپ نے شروع کر دیا اور آپ کے تمام طلبہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے تمام مریدین آپ کے پیچھے پیچھے خدام آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو حضرت حاجہ نور الدین مغربی سائیڈ پہنچے تو آپ کی حدمت عالیہ میں یہ عرض کی گئی کہ حضور آج کیا وجہ بنی ہے کہ پہلے تو آپ نے کبھی اسباق پڑھانے نہیں چھوڑے آج کیا وجہ بنی ہے کہ آپ نے اسباق پڑھانے بھی چھوڑ دیئے اور ایک دم سے ہی آپ اٹھے اور مغربی سائیڈ آپ نے سفر کرنا شروع کر دیا تو حضرت نے اس وقت اپنے چہنے والوں کو فرمایا تھا کہ اے چہنے والوں وجہ یہ ہے آج وجہ کیا ہے کہ میں اسباق کو چھوڑ کر کیوں جا رہا ہوں فرمایا وجہ یہ ہے کہ آج میرے صاحب زادے کو سلسلہ علیہ چشتیہ کی خلافت سے نوازا گیا ہے اور آستانہ علیہ سیال شریف سے میرے شہزادے کو سلسلہ علیہ چشتیہ میں رنگ دیا گیا ہے تو پھر میں اپنے صاحب زادے کو لینے کے لیے کیوں نہ آؤں تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے کیا خوبصورت منظر دیکھا کہ حضرت حاجہ محمد امین رحمت اللہ علیہ آپ گوڑے کے اوپر سوار ہیں اور چکوڑی شریف کی طرف آپ تشریف لا رہے ہیں اور لوگوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہے اور بیٹا باپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور ایک حسین منظر ہے عجیب منظر ہے کہ باپ بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہے اور بیٹا باپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور باپ بیٹے کی طرف جا رہا ہے اور بیٹا باپ کی طرف آ رہا ہے لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ جس وقت حضرت حاجہ محمد امیر رحمت اللہ علیہ آپ اپنے والد گرامی مرتبت کی حدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ایک عجیب ہی کیف ہے ایک عجیب ہی سرور ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حاجہ محمد امیر رحمت اللہ علیہ نیچے اپنے والد گرامی مرتبت کے قدموں میں جھک جاتے ہیں اپنے والد گرامی مرتبت کے قدموں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت حاجہ نور الدین فروقی نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ کو قدموں سے اٹھاتے نہیں کافی وقت گزرنے کے بعد آپ نیچے جھکے اور اپنے صاحبزادے کو اوپر اٹھایا جس وقت اپنے صاحبزادے کو اوپر اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو اس وقت کسی نے عرض کی کہ حضور 
اس کی کیا وجہ ہے پہلے تو آپ ہمیں اپنا نہ ہاتھ چومنے دیتے ہیں نہ قدم چومنے دیتے ہیں اور آج آپ کا اپنا صاحب زیادہ آپ کے قدموں میں گرا رہا آپ کے قدموں کو چومتا رہا اور آپ نے اس کو اٹھایا تک نہیں یعنی کہ کافی وقت گزرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر اٹھایا تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں اس کی وجہ یہ ہے جو میرے بیٹے کو فیضان سلسلہ یا چشتیا سے ملا وہ تو سیال شریف سے ملا اب میرے بیٹے کا وہ فیضان جو سلسلہ یا نقش بندیاں میں ہے وہ میرے بیٹے کا فیضان میرے قدموں میں تھا اور وہ میرا بیٹا میرے قدموں سے وہ اپنا فیضان حاصل کر رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس طرح پھر یہاں ایک بڑی خوبصورت بات منظور نظر حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت قبلہ پیر سید شبیر شاہ صاحب خوارزمی سیالوی آپ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ جس وقت روحانیت کا یہ خوبصورت گلشن سلسلہ علیہ نقش بندیہ سے سلسلہ علیہ چشتیا کے ساتھ منسلک ہو گیا تو پھر روحانیت کا یہ خوبصورت گلشن مارا جل بحرین کی صورت اختیار کر گیا تو پھر اس طرح سلسلہ علیہ نقش بندیہ سے سلسلہ علیہ چشتیا کے ساتھ خاجگان چکوڑی شریف منسلک ہو گئے جی ماشاء اللہ صاحب زیادہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں یا میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے خصوصاً سلاسل طریقت میں کہ ایک پیر جس آستانے سے منسلک ہو وہ چاہتا ہے کہ میری تمام اولاد اسی آستانے سے فیض حاصل کرے لیکن جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی نگاہ بڑی دور تک جاتی ہے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کہاں سے فیض ملنا ہے اور کہاں سے کس وقت فیض ملنا ہے وہ اپنا فیضان بھی عطا فرماتے ہیں لیکن وہ دور رس نگاہ سے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا کس سلسلے کا محتاب عالم تاب ہے صاحبزادہ صاحب کی بات مجھے بڑی خوبصورت لگی یہ معلومات جو ہمیں دے رہے تھے کہ حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بجائے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں کیوں بیت ہوئے اور حضرت خواجہ محمد نور الدین فاروقی نقش بندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو کس طرح اور کس وقت فیض عطا فرمایا ناظرین کرام ہر مرید اپنے پیر کے ساتھ والہانہ محبت رکھتا ہے اپنے پیر کے ساتھ بڑی عقیدت محبت اور خلوص کا رشتہ قائم رکھتا ہے لیکن کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہوتا ہے وہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ عشق کی حد تک وابستگی اور تعلق قائم رکھتے ہیں تو میں صاحبزادہ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حضور پیر سیال کے ساتھ محبت کا جو رشتہ تھا اس کا کیا عالم تھا وہ کیسی عقیدت محبت اور پیار کا سلسلہ تھا جی حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ آپ حضور پیر سیال غریب نواز کے عاشق صادق تھے اور جس وقت آستانہ علیہ سیال شریف آپ حاضری دیتے تو آپ نے آستانہ علیہ سیال شریف کی حدود میں رہتے ہوئے کبھی پاپوش مبارک نہیں پہنے تھے اور رفع حاجت کے لیے بھی سیال شریف کی حدود سے باہر آپ تشریف لے جایا کرتے تھے اور حضور شمس العارفین غریب نواز کے ساتھ آپ کی عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ اکثر اوقات ان کو یاد کیا کرتے تھے اور ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے جی ماشاء اللہ بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے کہ حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور پیر سیال کے عاشق کے صادق تھے آپ اتنی محبت اور عقیدت اور وارفتگی کی انتہا پر فائز تھے کہ آپ سیال شیف کی حدود میں اتنا ادب کرتے تھے کہ آپ رفع حاجت کے لیے سیال شیف کی حدود سے باہر تشریف لے جاتے اور اپنے قدموں میں جوتے نہیں پہنا کرتے تھے صرف اس لیے کہ میرے شیخ کی یہ سرزمین ہے یہاں بے ادبی نہ ہو جائے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنی محبت اتنا پیار ان کی طرف سے تھا یقیناً وہ بھی بڑی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ نوازا کرتے ہوں گے تو کیا کبھی حضور پیر سیال آسانہ علیہ چکوڑی شیف تشریف لائے حضرت ثانی لسانی غریب نواز حضرت حاجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ پاک پتن شریف سے واپسی پر جس وقت گجرات ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے تو حضرت حاجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ آپ بائیس گوڑوں بما خدام کے ساتھ آپ ریلوے اسٹیشن پہ تشریف لے گئے اور حضرت ثانی لسانی غریب نواز کا ایک والہانہ انداز میں استقبال کیا گیا اور حضرت ثانی لسانی غریب نواز کی خدمت میں 
حضرت حاجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عرض کی کہ حضور آستانہ یا چکوڑی شریف بھی کرم نوازی فرمائیں اور تشریف لے کر آئیں تو حضرت ثانی لسانی غریب نواز آپ نے حضرت حاجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرض کرنا قبول کیا اور اس طرح حضرت حاجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ ثانی لسانی غریب نواز کو اپنے ساتھ لے کر آستانہ یا چکوڑی شریف تشریف لے آئے تو اس طرح حضور پی سیال غریب نواز آستانہ یا چکوڑی شریف تشریف لائے اور اپنے قدوم میں میمنت سے آستانہ لیا چکوڑی شریف کو نوازا اور جس وقت حضرت ثانی لسانی غریب نواز نے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت حاجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضرت کی خدمت میں ایک سو روپیہ اس وقت کی بات ہے تقریباً ایک صدی سے زائد کا عرصہ تقریباً ہو چکا ہے تو اس وقت کی بات ہے حضرت نے حضور پی سیال کی خدمت میں ایک سو روپئے کا نذرانہ پیش کیا اور ساتھ قیمتی لباس بما پاپوش آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی خدام تھے حضور پی سیال کے ساتھ جتنے بھی خدام تھے تو آپ نے ہر ایک حادم کو چار چار روپے پیش کیے اور ساتھ ایک ایک چادر پیش کی تو اس طرح حضرت ثانی لسانی غریب نواز نے آستانہ علیہ چکوڑی شریف کو اپنے قدوم میں میمنت سے نوازا اور کرم نوازی فرمائی اور اس طرح حضور شاہ الاسلام والمسلمین حضرت حاجہ کمر الملت ودین حضرت حاجہ کمر الدین سیالوی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بارہا مرتبہ آستانہ علیہ چکوڑی شریف تشریف لائے اور حضور امیر شریعت غریب نواز آپ بھی کافی مرتبہ آستانہ علیہ چکوڑی شریف تشریف لائے اور حضرت حاجہ غلام فہر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی تشریف لے کر آئے تو اس طرح پھر آستانہ علیہ چکوڑی شریف کی مٹی بڑی اس حوالے سے خوش قسمت ہو خوش نصیب ہے کہ حضور پی سیال غریب نواز کے قدم اس مٹی نے چومے ہیں اور حضور پی سیال نے اس آستانے پہ اپنا خصوصی کرم فرمایا ہے ناظرین مکرم آج کے اس پروگرام میں ہم نے صاحبزادہ حسیب الامین فاروقی صاحب سے بہت قیمتی معلومات حاصل کی حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات و تعلیمات حضور پیر سیال کے ساتھ تعلق اور حضور پیر سیال غریب نواز کا چکوڑی شیف میں تشریف لے کر آنا اور اسی طرح یہ بھی جانا کہ حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح اپنے والد گرامی کے حکم سے آستانہ علیہ سیال شیف حاضر ہوئے وہاں سے بیت ہوئے پھر خلافت کا تاج بھی عطا کیا گیا اور اس کے بعد حضرت خواجہ محمد نور الدین فاروقی نقش بندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان کو کس انداز سے فیض عطا فرمایا آنے والے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں یہ معلومات پیش کریں گے کہ حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کون کون سے خلافات ہیں آپ کے ہم اثر علماء و مشائق خصوصاً حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کیسا محبت کا سلسلہ تھا وہ کیسے یہاں تشریف لاتے کس غرض سے تشریف لاتے کس حکم سے تشریف لے کر آتے یہ تمام قیمتی معلومات ان شاء اللہ آپ کو ہم دیں گے تو ناظرین مکرم آج کے اس پروگرام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ سبسکرائب کریں سے چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے